，马弓手关羽，请战华雄。关二爷终于坐不住了，既于射，潘凤怒送人头后，关羽亲自出列，请战华雄。这次刘备没有再拦，但袁术却当场表示反对。什么？你一个小小的弓手，竟敢口出狂言！你以为我们众诸侯没有大将军了吗？插出去！这时曹操又出来打圆场。曹操觉得关羽生的卧眉凤眼，满脸英雄气概，必有过人之处，提议不如让关羽试试。一看有人力挺关羽，张飞也站出来帮自家二哥说话。不是我二哥针对谁，在他眼里，在座的各位都是插标卖手之徒，气氛都渲染到这了。关羽也主动表示自己要加赌注，若砍不下华雄的头，那就砍关某的头谢罪。刘备一看关二准备放大招了，急忙出来给关二加个 buff。刘关张三兄弟一同生死，如我二弟不胜，愿砍我三兄弟的人头。好，一截金兰 buff 一加，关羽只觉得浑身热血沸腾。恨不得立刻出城斩个华雄，为大家助助兴。不过按照惯例，出战之前还要喝酒壮行。这次曹操抢先为关羽倒酒。不过当曹操把酒杯端到关羽面前时，关羽却直接拒绝：“不必，小小华雄，何须借酒？主公稍后，关某去去便回。”二弟小心，哥哥，放心。关羽轻抚美髯，潇洒离去。城外的战鼓第四次擂响，此时华雄正在战场上悠闲晒着太阳，大刀上敌人的鲜血，更为华雄增添几分气势。随着城门缓缓拉开，关羽策马而出，看着对面这个未穿甲胄的布衣大汉，不知为何，华雄的心中突然升起一丝不安，甚至连战马都有些带不住了。而此时关羽已经在开启脱刀斩的技能前摇，只见关羽将青龙偃月刀缓缓扬起。在空中画个圈后，反手将刀拖在地上，随后关羽一加马腹，战马吃痛，疯狂加速冲向华雄。青龙偃月刀拖在地上，荡起阵阵灰尘。华雄哪里见过如此招式，惊得呆立当场。说时迟，那时快，正在华雄思考刀在地上这么磨会不会钝的问题时，关羽已经来到华雄身前。只见关羽一拽战马，战马前蹄猛然抬起，关羽借着马势单手持刀，对着华雄就是一记力劈华山。华雄这才反应过来，匆忙横刀一挡，不料关羽力气大的惊人，华雄只觉得双手一阵发麻，长刀差点脱手而出。华雄急忙使出全力咬牙硬抗，而关羽只用单手持刀，便将华雄死死压制。眼看华雄挡住了自己的手刀，关羽果断变招，抽刀回旋，再来一招横扫千军。华雄在马上只能扬堂躲避。当华雄刚刚直起身体，只见关羽已经再次变招。一记脱刀斩迎面而来，华雄始料不及，被关羽当场斩于马下。随后，关羽提着华雄人头返回大营，十八路诸侯顿时神色大变，在场的人都对关羽投来敬佩的眼神，只有刘备神情不变，稳如泰山。而关羽也不发一言，默默拎着大刀站回刘备身后。只是在放刀的时候，关羽稍一用力，刀柄直接戳穿地板，以此来震慑那些以貌取人的诸侯。这时，曹操拿起刚刚给关羽敬酒的酒杯，发现酒杯竟然还是温的。也正是从此刻起，曹操一发不可收拾的爱上了关羽。要不是场合不对，曹操必然要找关羽加个微信。此时，袁绍也对桃园三坑有了新的认识。听令，增设第十九镇，讨贼兵马，统兵将军为刘备。就这样，草根三兄弟一战成名，逐渐拉起来一支属于自己的兵马。这正是威震乾坤第一功，辕门化鼓响咚咚，云长亭展示英勇，酒上温时斩华雄。